下面讲者呢是呃丁校长啊，那丁校长的一个呃课题呢是缓慢医疗身心灵的自我怎么呃分析，他提到一些。呃、嗯，这是一种新的思维方式，对于养生调养方面呢，是一种新的看法。啊，依照个人的实践性和知知觉的意愿，坚固之下呢，去体验，是一种体验，呃，生活方式。啊，那我们把时间交给丁厂长，啊，掌声。在这里有很多香港朋友，风大叶同美啊，大叶同美，啊，有人说会啊，有人有一点问号啊，所以，哎，我最多一两句了啊。好，我们接下来半个小时讲缓慢医疗。啊，下面是缓慢医疗，什么是缓慢医疗？那我们一直在谈身心灵的概念啊。那身心灵的概念，它变成一种产业。我今天来这里是学习的，因为任何的研讨会、任何的论坛，我参加过很多哈，但是他讲者只有八分钟啊，这次给三十分钟可以讲很久。我引言人有三分钟，讲者八分钟，提问两分钟，最后回答，所以每一个人大概都二十分钟一个了哈。不过我们现在呃有三十分钟。我一定会准时结束，因为你的眼神会告诉我应该要结束了，哈哈。OK， 好，那接下来，那我们来看一下研究动机。我们看一下，英国心理师他说，你给病患时间跟关注，他就因为放松就可以痊愈。时间给他放松就可以。我们今天很多的产业都在放松。第二个。给你一个资料，叫做英国的海尔诊所，海尔诊所长的这个样子，它的 logo 是那个样子。英英国的皇家认证诊所，所谓皇家认证是谁啊？就是女王，就是呃什么，呃，哈尔兹王子，哎，都来过这里。这里是干什么？这里是西医跟另类疗法，可是翻译成另类就不好。等一下会讲，但是它是主流医学混合合在一起，在这家诊所里面很大哦，这家诊所不输长庚哦。那么大的医院，它可以把西医跟我们的所谓的辅地医疗整合在一起，为什么？因为病患没有时间跟医生讨论。在英国里面，平均一个家庭医生看一个病患只要六分钟啊。今天我们早上一直到现在，所有在这里讲的时间三十分钟都不够，所以只有六分钟，它只能治标。所以这个就是我们研究的主要的一个这个动机。再来，今天为什么会有这一场？我也是怀着好奇的心理来的。结果现场跟我的论文想象是一样的。为什么？因为把它当做。是健康的产业。今天在座所有摆摊子的在那里，所有的演讲者，他都把健康当做一种产业。那么健康当做产业，它很有概念，它最主要的整合身心灵。那我们要整合身心灵，一定要有个平台。今天我们的自然协会，聊自然疗法协会就是一个平台。所以有时候啊，要结合。所以我就把 PowerPoint 结合我们的 logo， 你看这个 logo 多漂亮，对不对？啊，所以我们的自然疗法学会这么漂亮的 logo， 让大家的这个平台可以把你的产业变成一种健康化，健康又可以产业化。你是不是自然疗法学会的会员？你们是不是？是。如果是，给自己掌声好不好？掌声一下。自然疗法学是多么棒的一个平台，让各位透过这个去平台可以去做你的产业了啊、哦！所以这个是我们谈这一个健康产业的概念。好，那完了，什么叫缓慢医疗？身心灵医疗的有哪些？那么我做了一个样本，这个样本是我在空中大学我的学生，我的学生平均年龄加起来刚好跟我差不多。
哎，所以我的学生最年轻的二十三岁，年纪最大的八十三岁，加起来除以二，差不多四五十岁。所以这些样本，他们所产生的结果是如何？可是我是成人教育的博士，我不是医生。但是你不是医生在讲这些这些干什么？我告诉你，这些就是说，你们可以治疗病患。我是让所有一般人了解你们的产业，这个就是我的功能。我要让大家了解，我自己要先尝试过。所以今天所有的样本、所有的做法，几几乎乎都是我个人人体试验的结果。我把自己当做人体试验，所以这个人是我。做什么？做圆盘浴。圆盘浴太空舱长的这个样子，男生可以做，女生也可以做。最后全身汗，身心灵医疗研盘浴现在是一个很棒的产业，台北市很多家，高雄市也有，所以这个学术性的我就讲少一点，我就把这个日常生活性你可以带到一般民众，让他了解什么样叫做健康产业，这样对我们个案的发展性、产业的扩增性才会是增加的，所以。你要让人家增增加，你一定要让别人幸福。今天我从早听到这里，有一个很棒的概念叫做“你们都非常专业”，我找不到比你们更专业的。但是有一个概念就是什么？都是自己说自己很好。你能不能有一个办法，就别人说你很好？当别人说你很好，你的个案就会更多。那别人要跟你说你很好，怎么来？拿有公信力的组织来，有公信力的组织从世界性再从这个全国性，所以你要引用世界性的资料，叫做世界卫生组织，他在谈健康，他在谈健康不是疾病而已，你要有体格，还有精神，还有社会要和谐，才叫做健康。所以不是你身体疾病才叫健康。今天大家都来彼此要交换名片，那个叫做社会和谐，你才会健康，知道吗？所以今天不要这样空手就回去了哈。因此，人家在谈的概念，身心灵，身体加心灵。所以你如果身体疾病是 OK 的，那叫你身体健康，心灵不见得。所以很多人谈身体加心灵，包括他说灵是宇宙场。心是能量场，身是物物质体，包括有形的叫身体，无形的叫心灵，包括日本人说，所有的溃疡、头痛、腰痛、过敏、失明、自律神经失调，这些门诊百分之九十的病，实际上不必吃药就会好，经过实验的结果。好，那这个就是所谓的身心灵健康。那因此。我写了一本书，里面一章讲到改善生活的品质，预防医学的角度，两个加起来才叫做缓慢医疗。而、啊、缓慢医疗就是身心灵疗愈的根本，这个是我们谈这样的一个概念。引用刚刚讲世界卫生组织，世界卫生组织一九九七年他就讲。人类未来的医学只有这四种，所以今天每一个人最少会一种。在座的很多的医生还会一大堆很多种。第一个叫做所谓的对抗疗法，现在的主流医学，感冒发烧吃药对抗它，让它温度降低。你的肝指数高了吃药让它降低，你高我就让你低，对抗。我们的同类疗法叫做顺势疗法、自然疗法。我们最大的主轴就是我们协会，还有我们刚刚讲的很多，大家都马上做试验，都在这里，在这里还捡到五块钱。刚刚那个同学的哈，他在这里，记得要来领哈。OK， 这个叫传统疗法。所以世界卫生组织就告诉各位，未来的医学就这四种，你为什么只有西医呢？懂吗？所以你要用这个来支撑自己。我的产业在这里，世界共同承认的。那为什么健保不起步？那很奇怪了，对不对？好
。所以缓慢医疗其实是一个整合医学的概念。刚刚也有医师谈过，他从西医到中医，那现在他在谈整合医医疗，所以不会只有单一的医疗可以成功。现在的社会就是整合的社会，现在的平台就是要整合的平台，所以医疗的整体论现在大家都可以接受。慢慢的，我们很多大医院已经中医西医合并了，对不对？然后某一些中医都已经可以健保给付了，这个就是趋势。这个趋势完了以后，除了中医西医外，其他的慢慢所谓的辅替医疗，能不能成为健保给付的项目，有待各位努力了哈。当你讲可以，就是有信心，那对我们自己有信心了哈。你给自己掌声好不好？哎，太棒了哈！我们就是要这样。完了以后，告诉各位，你要用什么来支撑自己？美国 NCCA。就是 National Center for Complementary and Alternative Medicine， 换句话说是美国的研究中心。这个 C 就是什么？辅助、补偿。所有的身体健康不适合，我要给你辅助，我要给你补偿。Alternative 就是替代或者改变。一剂行不好，得来有剂行，知道吗？所以。我们台湾很多人把 C A M 就直接翻译成另类医疗，你这种翻译就把自己放在第二等的地位，人家是主流，你是另类。当你说你是另类的时候，人家就认为啊你是另类的，我要主流的。所以英文很清楚，它就是辅助、补偿、替代、改变。那你为什么自己当做另类？那因为英文这样翻译太长了，我用另类就是跟你不一样的、啊，好像比较容易翻译而已。但是这样的翻译会造成谬误，所以我就把它翻译叫做辅替医疗，不是另类医疗。它可以补偿，它可以辅助，它可以代替，甚至于整个改变。所以这个叫做 C A M 哈，从美国人家都在做了。好，在座的各位，你所做的产业属于？ N C C A M 的哪一个分类？你自己的产业，你要很清楚。现在强权是美国，听说未来会是中国。不管如何，人家强权所告诉你的，我有这一大类。所以你在做你的健康产业的时候，就从这个主轴架构，这底下我做什么？在这个底下，我做身心灵医疗，还是我做替代，还是我做生物学，还是我做手机跟身体，还是我做能量？人家就分得这么清楚啊，懂吗？分得这么清楚以后，你把自己说这个我也有，这个我也有，我的依据在这里，你就可以让你的病患更加信服你。当你的病患内心对你信服的时候，不吃药都会好，知道吗？因为他相信你，人一有信心，在治疗的过程当中，他会缩短疗程的啊。所以这个身心医疗，身心医疗，我就把它整理成这个表格，跟刚刚的那个是一样的啊，跟刚刚的是一样的。所以每一种，我就把它举例一下。刚刚讲的就是东方的中医，西方的印度医学，有人叫做阿育吠陀，对不对？希腊的还叫做盖伦医学，知道吗？盖伦医学就是解剖学，现在西医在这个这个临床实验的最佳的教材。那个时候跟我们的华佗同样年代，他们两个差十六岁。盖伦跟我们的华佗两个差十六岁，那很可惜的华佗被曹操怎么样干掉了？要不然我们今天西医的都要学我们华佗，好。所以这个是另外一个讲法。那么西医有顺势，有自然疗法，那这些东西都是给你参考的，每一个对一个，怎么样对？中医的、中医学的、印度的阿育吠陀的谈这些东西，阿育吠陀生命的科学，好，然后这一个顺势疗法在用这些东西的，自然疗法在用这些东西的，所以当你有一张照片，哦，原来是这样。学术性就不会那么高，对不
，因为学术的文章每发表一篇文章，听说只有七个人看，因为学术很无聊。这七个人当中，一个还是你的妈妈，啊，不然没有人看哈、哦。所以这个是这样的一个概念，让大家能够了解。好，这是传统的。那么身心疗法，你做了哪些？身心疗法的 body mind body connection， 也就是说你的心智。跟你的身体要能够结合，包括静坐冥想、生物、催眠、瑜伽、音乐、艺术、舞蹈。哎，刚刚那个医师都讲过了哈，原意芳香疗法、系数疗法，这些都是属于身心的疗法。每一种属于哪一种？你把它对照，人家这个美国的权威性，然后让你在你的病患面前告诉他，你也是非常权威的哈。所以，当我们有依情、有依据的时候，就会是这个样子。那么，生物学大概就是这样：草药、饮食补充剂、维生素，这是属于生物学的基础疗法。手剂、身体基础疗法又来了，全部都是我自己个人做人体试验的。所以，那个人是我，泡脚那个人也是我，躺在这里的还是我。但是告诉各位，不要看躺在这里，我是有穿内裤的，啊、哎，不能关起来啊。OK， 所以包括按摩、推拿、拔罐、整脊，都是属于手剂的。接下来能量疗法、太极气功、灵气，都是这样的，它是属于能量疗法的一部分。每一个人，你所尝试的，看市面上所看到的，你在做什么？请问，这一些要不要看医生？这些要找老师，我不是看医生，知道吗？所以因此，缓慢医疗的概念介绍完了以后，我们来看，这个是什么测量什么身体质量指数了？这还是我了哈。所以从刚刚的概念，缓慢医疗两种，我们中国医学《黄帝内经》讲，讲什么？上攻治胃病，中攻治乙病。上工就是最优秀的医生，你还没有生病，他就帮你弄好了，弄好让你永远不会生病，预防医学的概念。现在的西医，现在的医生就是你有病的去找他，所以叫治乙病。你知道有病的就去找，把病治好，那个是属于中工，中工就是医生级的一般的医生啊。所以我们《黄帝内经》就这样讲了。中攻治乙病，上攻治胃病。那么我们缓慢医疗就是说，啊，我病人百分之九十，百分之九十自然会好，不用看医生。什么时候要做？你时间有空就做，你自己愿意做，没有人强迫你，不是因为你工作上的需要。这些叫治乙病，治胃病，哈、啊，我无病，无病叫我去看医生，但是你无病，你当脸气干。对不对？你也可以打太极拳，你也可以跳舞，对吧？你可以做瑜伽，你可以做皮拉提斯，好，那个就是健康养生。啊，你自愿去做的，内心会快乐，然后你心灵就会更新，幸福感就油然而生。所以这个就是我们主要谈的，它是一个自发性的运动，或者是辅替医疗的这样的一个概念。好，我的研究对象，我还有多少时间啊？好，我我到四点了哈，啊，但是他提早结束了，我我在十分钟了哈。OK， 我当初做的是这样，性别男女，年龄四十岁以下，中年人以下，四十一到五十四，最重要是五十五以上，为什么？内政部说，五十五岁以上叫做乐龄，听过吧？乐龄在内政部的定义。叫做五十五岁以上，所以现在有一些协会，现在有一些大学进修部都在开乐龄大学，规定你叫五十五岁才可以来，内政部才补助，教育部才补助，所以五十五岁在台湾界定的乐龄，快乐学习的年龄叫乐龄，五十五岁分这三种，可是你会不会做？很重要的，你还在上班。还是你待业加管，还是你已经退休了？有一些人就是退休了在做的。另外，你是自己一个人住，还是跟别人一起住？自己一个人住，跟别人一起住不一样哦。
，哎，那做这些事情都不一样吗？后面有结果，然后让你自己去体验一下，你什么样状况会去做这种缓慢医疗？然后这十八个完了以后，我们做一个同诊，同诊以后，当然这些是过程一个参考的。我们把这十八个人抓起来，所有的问卷，哒哒哒哒分析以后。发现他们为什么会从事这些医疗？从事这些医疗的原因不外乎这一些：第一个，对正统的西医疗法不满意；第二个，他认为辅替医疗辅助正统的西医，西医啊看，阿咱家己也爱做。这第二个，第三个，嗯，医生他拢无效，对不对？哎、欸，咱这较有效，所以他会想象，他比较相信。我们这些辅替医疗，第四个有比较便宜吗？不见得，但是比较没有副作用。相信每一个民众都知道，你假一万有副作用，几几乎乎每一个人都有。我那叮当一个，运动才会通，体才会通，去通了有副作用吗？运动有副作用吗？比较少，对不对？所以他认为辅替医疗比较少副作用。第五个。他希望借着辅助医疗增强免疫系统，缓解他的症状。你看，增强免疫系统就是你还没有生病马上做，好，所以这个是这样概念。再来，就是对生命健康的期待。我爱你，你心不是阿尼尼啊吗？刚刚的健康老化，是让你的身体年老到极限，而不是年老一直生病。年老的极限不是年老的疾病。所以他对他的健康是有期待的，我的生命要精彩，要丰富。再来，辅助医疗才会是我的生命价值。很多人去西医，以心就你安装的安装，我每年都去做健康检查，一去健康检查，那医生医生的讲，哎，他口疼起来，哇，脱裤子，他都没有表情的，我们很尴尬的，为什么在你面前脱裤子，要检查？你的功能健不健全？我说我自己摸就可以了，我这个这一下不会跳不出去，看看，哎啊，所以这是一个概念，也就是说，你这些辅替医疗是比较有生命价值。另外，它当然跟你的信仰还有跟你的哲学是有相关的哈、哦。OK， 这个是我们这个选用的原因。接下来，这十八个里面什么状况会去做？本身他想要保健、要养生、要精神放松啊，睡眠睡不好，所以这些人都去上健康课、精油芳香疗法、圆盘浴，长期累积的肢体酸痛，龟辛苦、疼了了，结果去什么按摩、推拿、针灸、电疗，然后他是慢性的职业病，哇，上班族打电脑或者呃任何一个呃坐办公椅的。结果你要去整脊、脊椎矫正、细胞活化，要抗老、要经络、要放松。这个在干嘛？是在弄耳朵的，你知道吗？啊、嗯，然后完了以后，一大堆。这我也去做过了。我、哦、这一次两千五呢，哈、哦，很好赚的健康产业。所以，我这个很伤脑筋哈，我都从从头自己去体验过。过程当中，这是他们体验的结果。你为什么去车祸以后脚的骨头没办法恢复？所以他去做了什么动作？这个都是他们的分享。OK， 这个人分享的多棒，表示他常常在做。大家做这人坐不神经痛，大家嘛控八控控控九控，来控八控啊。结果他做的很有经验。他说他治疗的过程当中，放松以上做，大家哈。环抱向上提，平躺平台上，两脚拉起长，左腿跨右腿，左肩向前推，左胯向内拉，同时提出力，右方同方式，两边各一次，俯卧平台上，背部轻按摩，药膏轻出贴。哇，你够厉害嘛？那学生比你还厉害、啊。哎，他把这个整体的过程，啊、每一个步骤都五个字，我们自己写都没有办法这么厉害啊。所以表示他很有经验，这些经验就是什么医病的关系，其实可以造成朋友的关系。当你的医病关系变成朋友的关系的时候
你的健康产业是可以无限扩展的，好，尤其是我们这个部分 ，OK， 好，这个是做细胞活化，这个就是芳香疗法的针灸电疗的，这个是上健身课的，不好了，上健身课，你看这小朋友都很厉害，对不对？单手足力挺身，听说这个是合成的，不大像真的哈 ，OK， 这个是，这个是为了减肥的了哈，这个大家都有概念，好，整体的研究结论。中老年人每一个人都有需求，我的问卷是这样，打给了我对身心灵这个医疗的需求。来，这个医疗是要达到上攻治未病、预防医学的概念。再来，可是大家都知道的，黄脉医疗只有市面上的知识，市面上咧讲的，因有听到的有，无听到的无。再来，他们认为身心医医疗都是所谓的非主流。他缺乏整体，引用人家美国的支撑，引用世界卫生组织的支撑，这个部分都很缺乏。再来，过程当中，所有的唧唧呼呼都是健保没有给付的。因为这这，我来整体按摩这个拉什么，这个拉筋拔罐这个，健保有没有给付？好像没有啊，所以唧唧呼呼都没有。那这个文章要告诉各位，每一个人的健康跟人格特质、态度跟他的思想准备度是有关系的。最后，我透过一个检视、调试、尝试来做自己身心灵的管理模式。我要做什么样的身心灵？我今天不是有病才做。刚刚我们的讲师很棒，下午一开始就带各位动一动，那是因为有需求，对不对？所以我们想一想，罗马人讲说。健康的身体异于健康的心灵，这是罗马的，谁讲的？爱因斯坦说的。这个人叫做爱因斯坦，你看多老了，你看他身体这么棒，合成的，知道吗？<笑>所以告诉各位，我们即使年纪再多大，我们的身体一定要这样，对不对？啊，人生七十才开始。所以在座各位还有很多人没有出生，包括我自己，对不对？啊，七十才开始，所以我们要让身体跟心灵要能够合在一起，这样的概念。好，任何一个东西都要有这个支撑了哈。所以短短的时间，要告诉各位，身心灵属于缓慢医疗，治已病、治未病，两个都能够俱全。最重要要实践自己身心灵的所谓的。holistic 全然的健康，每一件事情都是可能的，只要你相信。所以你要相信你自己，你一定很健康，你一定可以找别人的支撑。接下来工商广告时间，有没有看到这里有一本书？这本书叫《高雄慢活学》，这本书是我写的，好，是我高雄慢活学的指定用书，去年二月份出版。打我的名字上面就有了啊，这个是自编的。当你有这本书的时候，有七个章节。刚刚谈的身心灵缓慢医疗是第五章。我的书出来以后，四月份高雄市整个市政府所发行的，他在谈慢活城市。所以各位每一个人都可以自己决定你要做什么的权利。我的速度要快，我的速度要慢，自己决定，找到自己正确的速度。你就可以活得很愉快，这个就是我们缓慢医疗。OK， 就到这里了，感谢各位，谢谢。